வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் ட்ரிக்கை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நாளுக்கு நாள் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் அப்டேட் வந்து அதிகமாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த அப்டேட்ஸை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரிக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அப்டேட்ஸ் அதிகமாகிட்டே போக போக பார்த்திங்கன்னா அதில் உள்ள ட்ரிக்ஸும் நிறைய பேருக்கு தெரிகிறது இல்லை பட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரிக்ஸும் அதே மாதிரி நிறையா இருக்குது அந்த ட்ரிக்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இப்போது வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுற எல்லாருக்கிட்டையுமே பார்க்க போனீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு அஞ்சு குரூப்பாவது மினிமம் வந்து இருக்கும் அந்த குரூப்பில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பேரில் இருந்து ஐம்பது பேர் வரைக்கும் ஐநூறு பேர் வரைக்கும் கூட இருக்கிறாங்க அந்த குரூப்பில் இருக்கிற எல்லா பர்சன்லேயும் பர்டிகுலராக ஒரு பர்சனுக்கு மட்டும் எப்படி மெசேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்கில் பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த குரூப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த குரூப்பில் பர்டிகுலராக ஒருத்தருக்கு நான் மெசேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்துக்கோங்க இதில் இவ்வளோ பேர் இந்த குரூப்பில் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த குரூப்பில் இருக்கிற பர்டிகுலர் ஒரு பர்சனுக்கு நான் மெசேஜ் பண்ணணுன்னா இந்த டைப்பிங் ஏரியாவை வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஏரியாவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்டு சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அட்டு சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் நீங்கள் இந்த குரூப்பில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அத்தனை பேரோட நேமே இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த நேமில் நீங்கள் பர்டிகுலராக யாருக்கு மெசேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களோட நேமை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களோட நேம் வந்துட்டு இதில் ப்ளூ கலர் லெட்டரில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன அவங்கக்கிட்ட சொல்ல வர்றீங்கிறத இதில் டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் இவரோட நேம் போட்டு பர்டிகுலராக அவளுக்கு அவருக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் பர்டிகுலராக அவரோட நேமில் டிஸ்பிளே ஆகி ஹாய் அப்படின்னு போகும் அப்போது இந்த நேம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பர்டிகுலராக அவங்களுக்கு மட்டும் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ட்ரிக்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிக்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஃபாண்ட் ஸ்டைலை வந்துட்டு எப்படி மாற்றி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்துட்டு பண்ணி காட்டுறேன் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அவங்களுக்காக இந்த ட்ரிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லெட்டரோட ஸ்டைலை வந்துட்டு நம்ம எப்படிலாம் அனுப்பலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த ட்ரிக்ஸு இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் சிம்பிள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஸ்டார் சிம்பிளை நீங்கள் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே வந்துட்டு என்ன மேட்ரு வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் டைப் பண்ணிவிட்டு அதே ஸ்டார் சிம்பிளை ஃபைனலாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா டார்க் கலரில் வந்துட்டு மெசேஜ் வந்து சென்ட் ஆகும் அதாவது ஒரு மெசேஜ் டைப் பண்ணுறீங்க அதில் வந்துட்டு ஒரு மெயின் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் இண்டிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மெயின் பாயிண்ட்ஸுக்கு மட்டும் ரெண்டு சைட்லேயும் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டார் மார்க் வச்சிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் டார்க் கலரில் தெரியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் பண்ணி கட்டுற மாதிரிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஹாய் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நார்மல் லெட்டராக இருக்கும் எங்கே இருக்கப்பா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் வந்துட்டு டார்க் கலரில் தெரியும் நீங்கள் வந்துட்டு எந்த மெசேஜை வந்துட்டு பர்டிகுலராக இண்டிகேட் பண்ணணுமோ அதை வந்துட்டு இந்த ஸ்டார் போட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டார்க் கலரில் வந்துட்டு இண்டிகேஷன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்ஸை வந்து சர்ச் வச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ உள்ள மெசேஜை டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் எண்டில் வந்து அதே எஸ்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு அனுப்பியிருக்கிற வேடை வந்துட்டு நீங்களே வந்து அடித்து அனுப்புகிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்து சென்ட் ஆகும் இந்த வேடு வந்து ராங் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அதே மெசேஜை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணி திருப்பி அந்த மெசேஜில் இந்த மாதிரி சைடில் எஸ் போட்டு அனுப்புனீங்கன்னா அந்த மெசேஜ் வந்து ராங் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு ஈஸியாக மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம்
பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஸ்கோர் வந்துட்டு எல்லாருமே தெரியும் இந்த அண்டர் ஸ்கோரை வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அண்டர் ஸ்கோரை ப்ரெஸ் பண்ணி அதே மாதிரி மேட்டரை டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணி லாஸ்ட்டில் அண்டர் ஸ்கோர் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு உங்களோட ஃபான் ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியன் ஸ்டைலில் வந்துட்டு இந்த சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியன் போல்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா போல்டாக வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் அப்புறம் வந்துட்டு அண்டர் ஸ்கோரை வந்துட்டு சைட் சைடில் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி மேட்ரு டைப் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து இட்டாலியன் ஸ்டைலில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸை வந்து சர்ச் வச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் மேட்ரை டைப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன வேர்ட் டைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த வேர்டில் வந்து க்ராஸ் லைன் அடித்து அது வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் ட்ரிக்கை பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு குரூப்பை வந்து க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த குரூப்பில் எத்தனை பேர் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அவங்க அத்தனை பேருக்குமே மெசேஜ் போயிடும் அவங்க வந்து அந்த குரூப்பில் வந்து ஆட் ஆகிருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு குரூப்பை வந்துட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு எப்படி மெசேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ட்ரிக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் இந்த மூணு டாட் இருக்கு பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூ ப்ராட்காஸ்ட்னு இருக்கு பாருங்கள் நியூ ப்ராட்காஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப்பை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு மெசேஜ் அந்த குரூப்பில் போட்டிங்கன்னா அந்த குரூப்பில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அத்தனை பேருக்கும் மெசேஜ் வந்து சேம் டைம் டெலிவரி ஆகும் பட் அவங்க வந்து இந்த குரூப்பில் இருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு குரூப்பில் வந்துட்டு மொத்தமாக ஆட் பண்ணி தான் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது அந்த பர்சன் யாருக்குமே தெரியாது அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது நியூ ப்ராட்காஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்கள் காணிக்கில் உள்ளவங்க எல்லாருமே வந்து டிஸ்பிளே ஆவாங்க இப்போ யார் யாராக நீங்கள் வந்துட்டு ஆட் பண்ணணுமோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த டிக்கெட் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த பர்சன் எல்லாருமே உள்ள ஆட் ஆயிடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் வந்து உள்ள ஆட் ஆயிருக்கிறாங்க இப்போ அந்த ஹெட்டர் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டென் பர்சன்ட் ஆட் ஆயிருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி ப்ராட்காஸ்ட்டுக்கோடு நீங்கள் நேமே வந்து வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு குரூப்புக்கு நீங்கள் எப்படி நேம் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த ப்ராட்காஸ்ட்டுக்கும் ஒரு நேம் வந்துட்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ராக் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ வெளியே வந்து காட்டும் பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா ராக் அப்படின்னு கிரியேட் ஆகிருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி மைக் கான்டாக்ட்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறேன் இதுவும் வந்துட்டு அதே ப்ராட்காஸ்ட்டு தான் இதில் நான் ஒரு மெசேஜ் போட்டேன்னா இந்த கான்டாக்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த மெசேஜ் வந்து சென்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க இது மூலமாக நீங்கள் வந்து ஒருத்தரை ரிமூவ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா அதிலேயே ரிமூவ் அப்படிங்கிறது பாருங்க இதை வச்சு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் புதுசாக உள்ள ஒருத்தர் ஆட் பண்ணணும்னா இந்த சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு மார்னிங்கில் வந்துட்டு இப்போ குட் மார்னிங் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜை வந்து ஒரு நூறு பேருக்கு அனுப்புன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெஸ்ட் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு மெசேஜை நீங்கள் வந்து போட்டிங்கன்னா அது அந்த நூறு பேருக்குமே வந்துட்டு சென்ட் ஆகும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து குரூப்பில் இருக்கிறோம் நம்மளுக்கு குரூப்பில் தான் இவங்க மெசேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது இதுவும் ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்ட்ரிக்கு நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வாட்ஸ்அப் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா வெர்சனா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்டா வெர்சனில் என்ன அட்வான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு நமக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதில் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து நம்ம வந்து பின் பண்ணி மேலே வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இதில் இப்போ நான் வந்து பீட்டா வெர்சனில் இருக்கிறேன் இப்போ வந்து இவங்களோட காண்டக்ட் எனக்கு எப்போவுமே டாப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னா இவ்வளோ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் பின் ஆப்ஷன் வருது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பின் டு சார்ட் இவங்களோட வந்துட்டு இவங்களோட காண்டக்ட் வந்து டாப்புக்கு வந்துடும் எத்தனை பேர் எத்தனை மெசேஜ் பண்ணாலும் இவங்களோட காண்டக்ட்டு மேலே தான் இருக்குமே தவிர அதுலேருந்து கீழே வந்து இறங்கவே செய்யாது இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட வாட்ஸ்அப்பை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பீட்டா வெர்சனுக்கு வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா மூணு காண்டக்டை இதே மாதிரி நீங்கள் பின் பண்ணி வச்சு
நீங்க வந்துட்டு எந்த ஒரு அப்டேட்டா இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்ல பாத்தீங்கன்னா அப்டேட்ஸ் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் நார்மல் கஸ்டமருக்கு வந்துட்டு ஒரு மந்த்துக்கு ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் அவ்வளோதான் வரும் பட் பீட்டா வருஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா டெய்லி அப்டேட்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சாம்பிள் அதாவது ஒரு நியூ அட்வான்ஸ் ட்ரிக் ஏதாவது ஒன்று உள்ளே கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த பீட்டா வருஷனுக்கு மட்டும்தான் அப்டேட் ஆகும் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த அப்டேட்ஸை வந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த அப்டேட்ஸ் வந்து அந்த அப்டேட்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆச்சுதுனா தான் மற்ற வாட்ஸ்அப்பு மெசேஞ்சருக்கு வந்துட்டு அப்டேட்ஸ் ஆகும் அதை வந்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு அந்த அப்டேட்ஸை வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பீட்டா வருஷனுக்கு உங்களோட வாட்ஸ்அப்பை வந்து அப்டேட் பண்ணணும் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பீட்டா வருஷனுக்கு அப்டேட் பண்ணால் தான் இந்த பின் ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு வரும் இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ப்ளே ஸ்டோருக்கு போய்க்கோங்க ப்ளே ஸ்டோருக்கு போயிட்டு வாட்ஸ்அப் மெசேஞ்சர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஞ்சர்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வாட்ஸ்அப் வந்து ஓப்பன் ஆகும் வாட்ஸ்அப் என்னோட வாட்ஸ்அப் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த வாட்ஸ்அப்பையே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாட்ஸ்அப் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகணும் ஓப்பன் ஆனதுமே நீங்கள் பாட்டமுக்கு வாங்க பாட்டமில் எடுத்தீங்கன்னா இது இதாக இருக்கு பாருங்கள் பீட்டா வருஷன் பீட்டா ப்ரோக்ராம் இஸ் ஃபுல் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஏரியாவில் வந்து இந்த பாட்டம் இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் இன் பீட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இதில் இருக்கும் க்ரீன் கலரில் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வந்துட்டு நீங்கள் பீட்டா ப்ரோக்ராமில் வந்துட்டு அதாவது பீட்டா வருஷனுக்கு வந்துட்டு மாறுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்டேட் ஆகும் அதாவது நீங்கள் அந்த ஐ எம் இன் பீட்டா அப்படிங்கிறத மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுமே கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ஹவர் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்கள் உங்களோட வாட்ஸ்அப் மெசேஞ்சரில் போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு அப்டேட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து மறுபடியும் நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா வருஷன் யூ ஜாயின்ட் யுவர் லிவ் பீட்டா வருஷன் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பீட்டா வருஷனில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வாட்ஸ்அப்பில் சொன்னேன் இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளாவது உங்களுக்கு வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா மெசேஞ்சரில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்டேட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பின் ஆப்ஷன் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்படி நீங்கள் ஈஸியாக வந்து பின் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் ப்ரைவேசி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சிலர் போடுற வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் மேக்சிமம் நம்மளோட ஸ்டேட்டஸே பார்த்துக்கலாம் நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து மற்றவங்க வந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட காண்டாக்ட் மை காண்டாக்ட் இதில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டேட்டஸ் ப்ரீவியஸி போய்க்கோங்க போயிட்டு மை காண்டாக்ட் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் காண்டாக்ட் அதாவது உங்கள் மொபைல் காண்டாக்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அவங்களோட ஸ்டேட்டஸை வந்து பார்க்க முடியும் அது போக உங்களோட மொபைல் காண்டாக்ட்ஸ் போக மற்றவங்களும் உங்களோட வா ஸ்டேட்டஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஷேர் ஒன்லி வித் அப்படின்னா ஒன்லி அது வந்துட்டு யாருமே அவங்களோட ஸ்டேட்டஸை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் சாட் ஷார்ட் கட்டு அதாவது இப்போவும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் கட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் கூட நீங்கள் வந்துட்டு சாட் பண்ணலாம் பர்டிகுலராக ஒரு பர்சனோட சேட்டிங் அதாவது நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் போய் தான் அவங்களுக்கு சாட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இருக்கக்கூடாது அவங்க வந்து மெயின் ஸ்க்ரீன்லேயே அவங்களோட காண்டாக்ட் இருக்கணும் அவங்க எந்த மெசேஜ் என்னாலும் மெயின் ஸ்க்ரீன்லேயே பார்க்கணும் அதை டச் பண்ணாலே அவங்களோட சாட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் இந்த பர்சனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பர்சனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க ஆப்ஷன் போயிட்டு ஆட் சார்ட் ஷார்ட் கட் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட மெயின் பேஜுக்கு வந்துடுங்க மெயின் பேஜுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஃப்ரெண்டுக்கு வந்துடுவாங்க தனியாக இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வாட்ஸ்அப்பில் உள்ள என்னோட ஒரு காண்டாக்ட் தான் இவங்க இப்போ மெசேஜ் பண்ணால் இதுலேயே வந்துட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும் சேம் டைம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பை
நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய பேர் கூட சாட் பண்ணலாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுக்கு நிறைய மெசேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் யார் அதிக மெமரி ஸ்பேஸ் எடுத்துருக்குறாங்க எந்த சாட் பேஜில் அதிக மெமரி ஸ்பேஸ் போய் இருக்குது அதை எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அப்படின் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்துட்டு இந்த மூணு கோடு இருக்குது பாருங்க மூணு டாட் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து செட்டிங் போய்க்கோங்க செட்டிங் போயிட்டு இதில் டேட்டா அண்டு ஸ்டோரேஜ் யூசேஜ் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோரேஜ் யூசேஜ்ன்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த பர்சன் வந்து அதிகமாக வந்துட்டு மெமரி ஸ்டோரேஜ் வந்து எடுத்துருக்குறாங்க அவங்களுக்கு அதிகமாக மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அதிக மெமரி ஸ்பேஸ் வந்து எடுத்துருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் எனக்கு வந்து சென்ட் பண்ண மெசேஜ் மட்டும் அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி ஏழு எம்பி எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி மூணு எம்பிக்கு எனக்கு வந்து மெசேஜ் சென்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ வந்துட்டு இப்படி ஒவ்வொரு பர்சனும் டாப் டு பாட்டம் யார் அதிக மெசேஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க யார் அதிக மெமரியை வந்து எடுத்துருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து டாப்பில் இருப்பாங்க இப்போது இவங்களோட மெமரி எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எந்த பர்சன் அதிகமாக மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு டெக்ஸ்ட்டில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி பதினாறு மெசேஜ் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் மட்டும் பண்ணியிருக்கிறாங்க காண்டாக்ட் எதுவும் பண்ணலை லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணலை ஃபோட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஃபோட்டோஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க நானூற்றி ஒரு ஜிஐஎஃப் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க வீடியோஸ் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி அஞ்சு வீடியோஸ் அனுப்பியிருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் ஆடியோஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டாக்குமெண்ட் ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மெமரி ஸ்பேஸை எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் மெசேஜ் அப்படின்ட்டு பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகிரும் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் எதெல்லாம் கிளியர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் டிக் வச்சுட்டு எது கிளியர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து அன்டிக் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ நான் டெக்ஸ்ட்டை வந்து அன்டிக் பண்ணிவிட்டேன் வீடியோஸ் மட்டும் நான் வந்து டிக் பண்ணியிருக்கேன் இதில் போயிட்டு இப்போ கிளியர் மெசேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா மெசேஜுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீடியோஸுமே கிளியர் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கேபிக்கு வந்துடுச்சு அந்த மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பர்சன் வந்து கீழே போயிட்டாங்க அவங்களோட மெமரி ஸ்பேஸ் டோட்டலாகவே போயிடுச்சு எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒம்பது எம்பி இப்போ இவங்களை கிளிக் பண்ணுறேன் மெமரி மேனேஜ் மெசேஜ் அதில் போய்க்கோங்க போயிட்டு இப்போ இவர் அனுப்பின மெசேஜில் ஃபோட்டோஸ் ஜிஐஎஃப் வீடியோஸ் இது எல்லாத்தையும் தவிர இப்போ ஆடியோஸ் ஆடியோஸை மட்டும் நான் வந்துட்டு கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா ஆடியோஸ் மட்டும் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் டிக் பண்ணிவிட்டு இதை கொடுத்தீங்கன்னா ஆடியோஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டு கிளியர் ஆயிரும் மீது எல்லா மெசேஜுமே சேம் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் எதுவுமே வந்து மிஸ் ஆகாது இப்படி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட மெமரி ஸ்பேஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டாஸ் பார்க்க போனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணலாம் நிறைய மெசேஜ் வந்து ரிசீவ் ஆகும் உங்களுக்கு அப்போ வந்து டேட்டா கன்சம்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு உங்களோட டேட்டா கன்சம்ஷனை எப்படி கம்மி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இந்த ஆப்ஷனில் போய்க்கோங்க போயிட்டு செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அண்ட் ஸ்டோரேஜ் யூசேஜ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்தீங்கன்னா லோ டேட்டா யூசேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை வந்து டிக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் டிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இனிமேல் பார்க்க போனால் வரக்கூடிய மெசேஜ் எவ்வளோ தான் மெசேஜ் வந்தாலும் உங்களோட டேட்டாஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக காலி ஆகாமல் ரொம்ப ஸ்லோ டேட்டா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கன்சியூம் ஆகும் அப்போ வந்துட்டு உங்களோட டேட்டாஸ் வந்து சேவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் அதாவது வந்துட்டு உங்களோட வாட்ஸ்அப்பை வந்து யாராவது ஹேக் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் ஆப்ஷனில் போய்க்கோங்க ஆப்ஷனில் போயிட்டு வாட்ஸ்அப் வெப் அப்படின்றது பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கேனிங் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஸ்கேனிங் ஆச்சுதுன்னா உங்களோட வாட்ஸ்அப்பை வந்து யாரும்
வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி உங்களோட வாட்ஸ்அப் பேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவங்க உங்களோட வாட்ஸ்அப்பை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களோட வாட்ஸ்அப்பை வந்துட்டு அடுத்தவங்க அந்த மாதிரி ஹேக் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனில் போய் செட்டிங்கில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அக்கௌண்ட்டில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அக்கௌண்ட்டில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி எனேபிள் பண்ணி விட்டுருங்க எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பாஸ்வேர்டு கேட்கும் நீங்கள் வந்து இப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட்டில் ஒரு பாஸ்வேர்டை நீங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மறுபடியும் அதே பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ உங்களோட இமெயில் ஐடியை வந்துட்டு என்டர் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் வந்துட்டு உங்களோட மெயிலை கன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுது இந்த மாதிரி நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களோட மொபைலை வந்துட்டு யாருமே வந்துட்டு ஹேக் பண்ணவே முடியாது உங்களோட பார்கோடை எடுத்து அவங்க ஸ்கேன் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து கேட்கும் இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து அவங்களுக்கு தெரியாத பட்சத்தில் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட வாட்ஸ்அப்பை வந்துட்டு ஹேக் பண்ண முடியாது சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே உட்கார்ந்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அவங்க வாட்ஸ்அப்பை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களோட மொபைல் நம்பரை இன்ஸ்டால் பண்ணி வெரிஃபிகேஷன் கூட அவங்களோட மொபைலேருந்து எடுத்து அவங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாலுமே ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும்போது உங்களோட மெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு இந்த பின் நம்பர் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண இந்த பின் நம்பர் கேட்கும் அந்த வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சதும் இந்த பின் நம்பர் கேட்கும் இந்த பின் நம்பர் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட வாட்ஸ்அப்பை வந்து அவங்களோட மொபைலில் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் உங்களோட மொபைலில் யாராலையுமே ஹேக் பண்ண முடியாது இதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரிக்ஸ் தான் இதை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் வந்துட்டு சாட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இந்த ஹிஸ்ட்ரியை வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி பேக்கப் எடுத்து வைக்கிறது அதாவது இப்போ இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்க நாளைக்கு நீங்கள் மொபைல் மாற்றினீங்க அப்படின்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே மிஸ்ஸிங் ஆகும் இதை எப்படி அதுக்கு பேக்கப் எடுத்து வைக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதே மாதிரி ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு செட்டிங் போய்க்கோங்க செட்டிங்கில் வந்துட்டு சேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேட் பேக்கப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக்க பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப் அப்படின்றது பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட மொத்த வாட்ஸ்அப் ஹிஸ்ட்ரியும் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப் ஆகிரும் எங்கே பேக்கப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவ் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ ஒரு மெயில் ஐடியை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதே மெயில் ஐடியை வந்துட்டு நீங்கள் ஃபோனை சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதே மெயில் ஐடியை உள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்பை பேக்கப் கொடுக்கும்போது இந்த வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் என்னென்ன ஹிஸ்ட்ரியாக யூஸ் பண்ணிங்களோ இந்த வாட்ஸ்அப் ஹிஸ்ட்ரி அப்படியே உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மொபைலில் வந்து ஈஸியாக வந்து பேக்கப் எடுத்து திருப்பி வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட மொபைலில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு வந்து பேக்கப் எடுத்து வைக்கணும்னா இப்போ உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டில் தான் இது வந்து பேக்கப் ஆகும் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கூகுள் ட்ரைவ் இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு எந்த ஜிமெயில் ஐடியா எந்த மொபைலில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே ஜிமெயில் ஐடியா என்ன புது மொபைல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் அதே இமெயில் ஐடி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு பேக்கப் ரீஸ்டோர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்த ஹிஸ்ட்ரியும் ஈஸியாக வந்துட்டு ரீஸ்டோர் ஆயிரும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கப் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மொத்த வாட்ஸ்அப் ஹிஸ்ட்ரியும் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து பேக்கப் எடுத்துக்கோங்க பேக்கப் வந்து பேக்கப் டைம் வந்துட்டு எவ்ரி டே கொடுத்து வைங்க எவ்ரி டே அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் சேட் பண்ணுற வாட்ஸ்அப் மொத்த டீட்டெயில் ஹிஸ்ட்ரியும் வந்துட்டு பேக்கப் ஆகி வந்துட்டு உங்களோட கூகுள் ட்ரைவில் போய் சேவ் ஆகிக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு மறுபடியும் மொப